Mis amigos, saludos mis amigos, hoy vamos a hablar de un tema súper súper potente, así que oído a la música mis amigos, ¿por qué? Porque hay harta carne para su parrilla, vamos a hablar de este tema, ¿qué hacer cuando tenemos dinero pero no sabemos en qué invertir, no sabemos qué negocio hacer, no sabemos si aquello que nos están proponiendo es realmente una oportunidad o si de pronto es solo una mentira? un engaño, alguien que quiere aprovecharse de nosotros. Vamos a hablar de eso, mis amigos. Tengo dinero, pero no sé qué hacer con él. Bob Proctor, a quien yo te recomiendo que leas, que escuches, decía que a nivel financiero existen dos tipos de problemas. El primer problema, que es el que vive la mayoría de la población, que es el problema de la falta de dinero, la falta de liquidez. Y el segundo problema que es curioso, que es extraño, que a muchísimas personas les resulta difícil de creer, pero que es una realidad. Este problema es que hay personas que tienen dinero, pero no saben qué hacer con su dinero. Y entonces, el tener ese dinero allí, digamos, paralizado, sin hacer nada, dinero ocioso, se convierte en un dolor de cabeza, se convierte en una preocupación. Entonces, vamos a hablar de este tema, así que oído a la música, mis amigos, que están prendidos, incendiados, motivados en la jugada, vamos a dar inicio a este temón y lo vamos a hacer con una cita. La cita viene de una película que te recomiendo, que se llama Wall Street, Poder y Avaricia. La puedes ver, es un peliculón. Hay eh, la parte 1, la parte 2, peliculón, Wall Street, Poder y Avaricia, con unos personajes súper buenos, uno de esos personajes es Gordon Gecko. Gordon Gecko dijo lo siguiente, dijo, un tonto y su dinero se separan fácilmente. Escucha eso, ¿ah? ¿eh? Un tonto y su dinero se separan fácilmente. Esta cita muy usada en Wall Street quiere decir que la persona que tiene dinero, pero no sabe qué hacer con ese dinero, no sabe multiplicarlo, no sabe ponerlo a trabajar, simplemente es una persona que va a perder su dinero y va a ganar experiencia. ¿Por qué? Porque se va a equivocar, porque lo van a engañar, porque alguien va a venir a quererle que quitar ese dinero. Así que te recomiendo que veas esa película. Eso sí, no me preguntes, ¿y dónde la veo, Juan Carlos? ¿Y sabes si está en Netflix? No sé dónde la puedes ver. Tienes que hacer tu búsqueda. Tienes que hacer tu parte, ¿ok? No pidas todo masticadito, todo en la boquita para que simplemente lo obtengas con facilidad. No, busca, pon en San Google. Película, Wall Street, Poder y Avaricia Y vas a encontrar porque el que busca, encuentra Así que te recomiendo esa película Y entramos rápidamente con los puntos Punto número uno Si tienes dinero pero no sabes qué hacer con él Número uno, haz silencio Mi amigo, mi amiga Si tienes dinero, si es que con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Madrugando, trabajando hasta altas horas de la noche privándote de muchos gustos, de muchas cosas, de muchas compras, has logrado juntar tu dinero y lo tienes ahí en una cuenta bancaria, lo tienes en, en debajo del colchón, no importa. Sabes, si tienes plata, lo primero que tienes que hacer es silencio, por una razón, y es que el dinero es a los estafadores, el dinero es a los codiciosos, el dinero es a los que buscan plata fácil, lo que es la miel a las moscas. Cuando alguien que tiene malas intenciones y que tiene esta malicia y que está buscando eh, dinero fácil, escucha que tú tienes dinero, se te van a acercar a qué? A proponerte oportunidades mágicas, a decirte, oye, invierte en esto, oye, tengo este negocio. Y sabes, por ahí puedes terminar perdiendo tu dinero. Así que haz silencio. No uses eso de que tengo plata y andas presumiendo y andales diciendo, andas diciéndole a todo el mundo. No. No hagas eso. Así que primer punto es haz silencio. Recuerda esto, anótalo. El dinero es a la gente mala lo que es la miel a las moscas. Atrae. El dinero atrae a este tipo de personas. Así que haz silencio. Si lo tienes que tener en el banco porque todavía no sabes qué hacer con el dinero, tenlo en el banco. No hay problema. Si es que te preocupa que la inflación, que es que el dinero lo tengo que mover porque la inflación... Me han dicho que si el dinero está ocioso, se está devaluando. Bueno, es cierto. Pero si todavía no sabes qué hacer con tu dinero, es preferible que pierdas 
eh, 8% producto de la inflación en un año a que termines perdiéndolo todo. ¿okay? Es preferible perder 5, 6, 4% a perder el 100%. Así que el primer punto es haz silencio. Además de que el dinero puede atraer a gente mala, el dinero también atrae a gente parásita, a gente que le gusta parasitar. ¿Quiénes son aquellos a los que les gusta parasitar? Aquellos que cuando se enteran que tú tienes dinero, inmediatamente se acercan a ti haciéndose las víctimas, haciéndose los pobrecitos, pidiéndote favores, mira que estoy mal de salud, que mi mamita, mi papito, que tú eres mi prima. Y entonces empiezan a trabajarte emocionalmente. ¿Para qué? Para que les hagas ese favor. Y sabes, muchas veces, muchas veces, realmente esta gente no necesita, les gusta. Les gusta que los ayuden, les gusta hacerse los pobrecitos, estirar la mano. Y, y sabes, puedes terminar perdiendo tu dinero. Muchas veces prestarle a la familia es un error. Muchas veces prestarle a los amigos es otro error. Si tú quieres ayudar a tu suegra, a tu hermana, a tu hermano, a tu familia, ¿ok? Vienen, ves que es realmente una necesidad urgente en ellos. Bueno, ¿sabes qué es lo que puedes hacer por último? Es, si es que te nace ayudarlo, regálales una parte. Viene tu suegra, ¿ok? Y te dice, hijo, mira que apóyame, que tengo este problema y que préstame 100. Y tú quieres realmente ayudar a tu suegra. Bueno, no, no, le, no le des los 100. Entonces lo que puedes hacer es darle una parte, saca 10, saca 20 y le dice, suegra, mire, puedo apoyarle con 10, llévelos nomás, no se preocupe. Y ¿sabes qué? Te sacas de encima ese tema. ¿Por qué? Porque la gente parásita es eso, mi amigo. Buscan aprovecharse, buscan qué cosa arrebatarte, beneficiarse con algo que tú has conseguido con tu esfuerzo. Por eso es importante el primer punto, hacer silencio. Anótalo aquí, por favor. Si está captado, comprendido, si tienes plata, tienes dinero que has conseguido con tu esfuerzo, con tu sacrificio, madrugando, vendiendo hasta tarde, quedándote eh, los fines de semana en el trabajo, ¿sabes? Haz silencio. Punto número uno, haz silencio. Número dos, número dos, adquiere educación financiera. ¿Sabes? Una señal de que nos falta educación financiera es cuando estamos preguntando en qué puedo invertir. Cuando tú estás preguntando en qué puedo invertir, es una señal de que a lo mejor te falta preparación. Porque una de las cosas que hace la educación financiera es precisamente preparar tu mente, no solo para que administre el dinero, no solamente para que se encargue de, digamos, controlar bien el movimiento de tu dinero, la educación financiera también prepara tu mente para detectar oportunidades en donde puedes poner a trabajar tu dinero. Si tú quieres aprender a detectar oportunidades, lo que tienes que hacer es educarte. Lo que sí puedes hacer entonces, en consecuencia con este segundo punto, es empezar a invertir en tu educación financiera. ¿Sabes si has ahorrado una plata? Invierte, toma un seminario, paga una asesoría, paga una mentoría. No te estoy diciendo que lo hagas con fulano, con sutano, con mengano. No, te estoy diciendo que busques. Te estoy diciendo que si nunca has invertido en comprar un libro, bueno, compra tu primer libro. Si nunca has invertido en un entrenamiento, busca dónde me puedo entrenar. Y entonces empiezas a, qué? a preparar tu mente. ¿Por qué? Porque cuando tu mente esté lista, cuando tu mente esté preparada, tu propia mente va a encontrar oportunidades. Fíjate. Los mejores negocios, escucha esto, ¿eh? los mejores negocios no son los que otros te proponen. Los mejores negocios son los que tú descubres. Para tú descubrirlos, tú tienes que tener una mente entrenada, una mente afilada. ¿Por qué? Porque las oportunidades no se ven con los ojos. Las oportunidades se ven con la mente. Las oportunidades se ven con la mente. Así que adquiere educación financiera. Y sabes, no escatimes en eso. No te estoy diciendo que todo tu dinero lo inviertas en eso. No, ¿por qué? Porque mira, muchísimas cosas por las que te dicen que pagues, realmente las puedes encontrar en internet gratis. Si sabes buscar, si es que haces tu parte, si es que empiezas a navegar en ese océano de información llamado internet. El problema es que la gente es floja. 
La gente quiere que le digan qué hacer y ese es un patrón tatuado en el subconsciente. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que la manden. A la gente le gusta que le digan lo que tiene que hacer. A la gente en el fondo le gusta obedecer, le gusta que le den todo masticadito. No, si tú quieres salir adelante, tú lo que tienes que hacer es empezar a buscar, es tener la iniciativa. Decir, oye, me interesa ganar dinero, me interesa aprender a qué, a invertir, a hacer un negocio. Entonces, me gusta el fútbol. Bueno, voy a averiguar cómo funciona el negocio del fútbol, cómo ganan dinero los futbolistas, de dónde sacan los clubes para contratar. Y entonces empiezas a qué, a aprender. Empiezas a qué, a darte cuenta de cómo se mueve el dinero en las áreas que a ti te interesan. La vez pasada leía un libro que decía lo siguiente, decía... Fíjate, este libro de Dan Kennedy, que es un gran marquetero. A mí me gusta compartir a los autores que yo leo porque te sirve a ti para que tú también empieces a escarbar. Vas donde ese autor y ese te lleva a otro y a otro y a otro. Y así es como se profundiza. Decía Dan Kennedy, la mejor forma de empezar a aprender sobre el dinero es empezar a analizar cómo lo has perdido o cómo está saliendo dinero de ti. Por ejemplo, compraste un celular. ¿Por qué lo compraste? ¿Cómo te lo ofrecieron? ¿Cómo llegó ese celular a ti? Compraste una computadora. ¿Cómo elegiste comprar esa computadora? Fíjate eso, ¿eh? lo que dice Dan Kennedy. La mejor forma de aprender a ganar dinero es empezar a analizar la forma en cómo sale el dinero de ti. ¿Ok? Entrenamiento empresarial. Cuando tú vas a una tienda... ¿Ok? Empieza no a ver la tienda, no a ver el negocio con ojos de consumidor. Empieza a verlo con ojos de qué? De empresario. Entras a una tienda. ¿Cómo es el consumidor normal, el consumidor promedio? Entra a una tienda, pide un producto. Entras a una juguería, pides un jugo. El consumidor normal se toma el jugo, dice este juguito está rico, paga y se va. Chao. En cambio, el empresario está viendo siempre cómo puede mejorar ese local. El empresario se da cuenta y dice, oye, esta juguería, mira, le falta iluminación. ¿Sabes? Esta juguería, el, pro, el servicio es malo. El empresario siempre está viendo todo en, con ojos de negocio, mentalidad de empresario, mentalidad de ganador. Entonces tú lo que tienes que hacer es eso. La próxima vez que salgas al centro comercial, empieza a verlo con ojos empresarial. Cuando vas a comprar algo, empieza a pensar como que como empresario. ¿Por qué lo quieres comprar? ¿Qué han hecho de interesante ellos? para convencerte. ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo que tú puedes aprender? No sé si me dejo entender, por favor, pon aquí en los comentarios, pon captado. Ya lo sabes, mi amigo, mi amiga, pon aquí en los comentarios captado para saber que estamos yendo en onda. Y el siguiente punto, escucha, si tienes dinero y tienes un negocio, tienes un pequeño negocio, tienes una bodega, tienes una juguería, una lavandería, Eres ambulante, vendes en la calle, tienes plata, ¿producto de qué? De tu ahorro, de tu esfuerzo. Pero escuchaste por ahí a alguien decir, tienes que diversificar porque la plata no puede estar ociosa, no tienes que poner todos los huevos en una misma canasta, ya sabes que viene la crisis. Escucha esto, ¿eh? esto es para ti, me lo vas a agradecer después. Y ya sabes, cuando hagas tu primer millón vas a enviar un cheque de gratitud a la orden de Juan Carlos Atoche, ¿ok? Así que aquí te va. Antes de diversificar, hay que concentrar. Antes de diversificar, viene la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Escucha esto, ¿ah? ¿eh? Que más importante que tener varias fuentes de ingreso, más importante que tener varias entradas de ingreso, es tener una entrada pero sólida, ¿ok? Una entrada pero sólida. Más que la cantidad de fuentes de ingreso, lo que importa es la solidez de una fuente de ingresos. Mira, te cuento esto con una historia. La vez pasada me escribe un amigo desde Arequipa y me dice que él había alquilado, escucha esto, ¿eh? un local para poner un mini market, una pequeña tienda en realidad de abarrotes, en fin, productos de primera necesidad. Y como estaba bien ubicado el local y él empezó a hacer campañas publicitarias, empezó a hacer ofertas, eh, le empezó a ir bien. Y sabes, una de las estrategias financieras que él utilizó es la siguiente, él se apalancó de las tarjetas de crédito. Fíjate, este apalancamiento requiere mucha responsabilidad, mucha responsabilidad, mucha educación financiera. Yo no te estoy contando esto para que vayas 
y quieras hacer lo mismo. No, no hay que imitar. Ojo, los, los que imitan, los que copian, eh, fracasan. No hay que imitar, hay que modelar. Hay una diferencia entre imitar y modelar. Es diferente copiar y modelar. Copiar es hacer tal cual lo que hizo la otra persona. ¿ok? Eso es plagiar, eso es simplemente repetir lo que otro hizo. No, eso no hay que hacer. Lo que hay que hacer es modelar, es decir, observar, escuchar, analizar, decir, bueno, él hizo eso, lo podré hacer yo. Y entonces tomas en cuenta todas las variables ¿ok? y modelas, es decir, replicas aquello que te puede servir poniéndole tu sazón, poniéndole tu sello, ¿me entiendes? Tu, tu, tu originalidad le tienes que poner. Entonces, mis amigos, este joven lo que hizo es tarjetas de crédito. Como las tarjetas de crédito te dan eh, 45 días, me parece, ¿no? Que, que, que tú puedes, digamos, a utilizarlas, utilizar ese capital sin pagar intereses, siempre y cuando pagues en la fecha eh, correcta, ¿ok? Si no, vas a pagar intereses. Si no quieres pagar intereses, pagas eh, en antes de la fecha de pago. Entonces, este muchacho tenía su tarjeta de crédito, línea de crédito de 30 mil. Y él se enteraba cuando los grandes supermercados hacían ofertas. Papel higiénico, eh, compra dos, lleva tres, ¿ok? Algo así, ¿no? Y entonces iba con su tarjeta y ¡boom! Compraba. Y luego vendía en su tienda. Y tenía un sistema que le permitía, ¿qué cosa? Hacer clientes, mover rápido su mercadería. Y utilizando esa estrategia empezó literalmente a pararse. Le empezó a ir bien, pum, pum, pum. La tienda estaba bonita, cada vez había más clientes, cada vez había más, eh, más entrada de dinero. Y el punto es que este muchacho ahorró una plata, ¿ok? Tenía un capital. Tenía, vamos a suponer, vamos a lanzar un, un número, ¿ok? 40 mil. Pum, tenía 40 mil ahí ahorrado, guardado. En fin, y entonces le habla a alguien y le dice, oye, mira que uh, van a construir acá un edificio y pum, pum, estamos buscando inversionistas y le dicen, tienes que diversificar, ya sabes, no es bueno tener todos los huevos en una misma canasta y pum, pum, pum. Lo convencen, él pone sus ahorros, pone lo que había juntado, invierte en este proyecto, firman un contrato, en fin, lo que quieras. El punto es que tres meses después... El dueño del, del local de, de su tienda, el, el que le alquilaba el local, le dice, joven, mire, ¿sabe qué? Lo he pensado y la verdad es que ya no vamos a renovar contrato, ¿ok? Ya no vamos a renovar contrato. Yo lo que voy a hacer es darle a usted un mes más para que vea dónde se mude. Eh, ya no lo voy a alquilar porque ahora mi hijo va a trabajar en este local. Le hizo la misma jugada que tiempo atrás, muchísimas décadas atrás. En los Estados Unidos le hicieron a quién? A Sam Walton. Y este muchacho se encuentra ahora con qué? Con qué ha perdido? Qué cosa? El local. Ya no le quieren alquilar. Y en momentos así, mis amigos, es cuando se ve la solidez de la fuente de ingresos que has construido. Antes de diversificar, ¿ok? Porque muchas veces diversificar es dispersar. Hay que diversificar, pero tienes que preguntarte, ¿este es mi momento para diversificar? ¿Será bueno que yo me meta en otro negocio, meta mi plata en otro negocio? ¿Quiénes diversifican? Diversifican aquellos que ya solidificaron una primera fuente, ya concentraron, ya sentaron las bases de un primer negocio. ¿ok? Lo tienen sólido, lo han construido, han hecho buenas bases. Pero si tú ni siquiera tienes local propio, si tú... Uh, sientes que un proveedor te puede jugar mal y tu negocio tambalea si te juegan mal, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a qué? A invertir en tu negocio, a hacerlo sólido. Este muchacho lo que debía hacer es ver la manera de qué, de comprarse un local, ver la manera de qué, de asegurar su local, en lugar de qué, de estar desconcentrándose. Si te diversificas antes de tiempo, te debilitas. Escucha esto. Así que, oído a la música, mis amigos, quiero que por favor esta lección uh, quede clara. No sé si me estoy dejando entender. A veces a mí uh, me preocupa el saber que de repente más bien te estoy mareando, confundiendo. Pon aquí, por favor, pon aquí en los comentarios, captado, listo en la jugada para saber que estamos yendo bien, que se está captando, está llegando nítido, potente el mensaje. Pon aquí en los comentarios. No te quita ni un minuto comentar. Pon aquí unos comentarios rápidamente captado, ¿ok? Saludos para mi amigo Luis Gracia. 
en Chile para mi amigo el callejero de las ventas, ahí está en sintonía. Saludos mi hermano, gracias por escuchar el programa. Saludos hasta Colombia, hasta Antioquia, dicen ahí. A ver, Antioquia, Medellín, saludos para mi amigo Carlos, saludos para ti hermano. Carlos García, gracias por escuchar este programa. Así que ese es el punto que quiero compartirte. Concentrar antes de diversificar. Si viene alguien a atarantarte, a decirte no. Es que Warren Buffett, los más ricos, diversifican, claro, porque ellos ya son ricos. No puedes hacer lo que hace un rico, tienes que hacer lo que ellos hicieron para hacerse ricos. Entiende, no puedes hacer lo que hacen los ricos, tienes que hacer lo que ellos hicieron cuando estaban empezando. Tienes que hacer lo que ellos hicieron cuando estaban como estás tú. ¿Cómo vas a hacer lo que hacen ellos? Ellos pueden perder un millón, dos millones. Ellos pueden darse esos lujos, pero tú no, tú estás empezando. Tú necesitas hacer una fortaleza, necesitas alimentar a la gallinita de los huevos de oro. No sé si me explico, mis amigos. Otra manera de decirlo es que los magnates, los multimillonarios, esta gente que mueve millones de millones, ellos, mis amigos, ellos uh, diversifican su dinero, pero ellos no se diversifican. Ellos se dedican a su actividad principal. Mira. Warren Buffett, el más exitoso inversionista. Este señor invierte en Coca-Cola, invierte en la industria eh, aeronáutica, en fin, invierte en varias industrias. Pero él no se dedica a esos negocios. Él se dedica a su empresa principal. Su tiempo, su energía está concentrada en su empresa principal. Él diversifica su dinero, pero no diversifica su tiempo, no diversifica su energía. Tienes que entender eso. Y él lo ha hecho. Una vez que ya tiene un capital que le permite hacer eso, es momento de concentrar. Primero construye tu fortaleza, primero construye tu fortaleza. Así que vamos al siguiente punto, mis amigos. Y el siguiente punto tiene que ver con un anuncio que quiero hacerte. Estoy conformando, estoy buscando a 20 personas, escucha esto, a 20 ganadores, 20 titanes que quieran aprender negocios digitales, que quieran aprender. ¿Cómo puedo vender más usando publicidad por Internet? ¿Quieres aprender a hacer publicidad en TikTok, en Facebook, en el mismo YouTube para incrementar las ventas de tu negocio? Yo estoy buscando a 20 personas que quieran aprender eso. ¿Cómo funciona este círculo? Son 20 personas. Vamos a estar todos en un grupo de WhatsApp y cada 15 días nos vamos a reunir para ver casos puntuales para que aprendas, ¿ok? ¿Qué quiere decir ver casos puntuales? Que vamos a traer una pequeña empresa que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, el caso de una persona que tiene un pequeño negocio, grabó un video para TikTok sin él salir en el, en el, en el video, es decir, mandó a producir un video y lo metió en TikTok y le metió publicidad y sus ventas se dispararon. Vamos a ver el caso de otra persona que utiliza la publicidad pagada en Facebook. Si tú quieres aprender eso, ok, te voy a dejar aquí abajo el enlace. ¿Cómo se ingresa? No tienes que pagar, no te va a costar. Es un apalancamiento, una inversión. Se invierte para entrar a esto y después de un año recuperas tu capital, tienes una ganancia y encima vas a aprender esto. Todos los detalles te los estoy dejando aquí abajo para que leas de qué se trata, con cuánto se ingresa. ¿Cuánto hay que invertir? La inversión para ser parte de este, de este círculo es de mil dólares. Después de un año se te regresa los mil dólares, pero todo lo que has aprendido, todo el aprendizaje, el conocimiento, la experiencia, la información que vas a obtener, no te va a costar absolutamente nada. Eso por haber invertido, por haber ingresado a este círculo. Todos los detalles están aquí abajo. Y finalmente, mis amigos, para terminar este programa, te quiero recordar lo siguiente. Lo que hemos dicho al inicio. Una cosa es tener la disciplina, la fuerza de voluntad, las ganas, el compromiso. ¿Para qué? Para ahorrar, para juntar dinero. Y otra cosa es saber multiplicar el dinero. Otra cosa es saber poner a trabajar el dinero. Son cosas completamente diferentes. Lo primero, es decir, el ahorro, el tener la capacidad para reunir un dinero, es el primer paso, es la primera etapa, pero no te quedes ahí. No te quedes, tienes que aprender a invertir. Y para eso se requiere educación financiera. 
Para eso se requiere que empieces a crecer en tu mentalidad. Escucha esto, no puedes hacer crecer tu dinero si primero no haces crecer tu mentalidad, si primero no haces crecer tu capacidad, si primero no haces crecer tu ser, ¿ok? tu ser financiero, tu genio financiero. Y ahora sí nos vamos, mis amigos. Te saluda Juan Carlos Atoche y esto es Al Millón y Pasaditos. Estamos en YouTube, en Spotify. Y recuerda, sé uno de los 20 que se unen a la jugada, a la movida y que quieren aprender sobre los negocios digitales, cómo sacarle provecho a la Internet. Aquí te dejo abajo todos los detalles.